வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திக்க சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு நிறையா அன்பர்கள் பார்த்து எங்களுக்காக ஆதரவு நல்கிடும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றி இப்போ இந்த இருபத்தாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாக்கிய கணித முறைப்படி இந்த சனி பகவானுடைய பெயர்ச்சி எப்படி இருக்குது இந்த தனுசு ராசிக்கு எப்படி செயல்பட போகிறது என்று பார்ப்போம் பொதுவாக சனி பகவான் வந்து ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல வரும் பொழுது த வாக்கு சனி அப்படின்னு பேர் ஆனால் இந்த வீட்டுக்கு மட்டும் அது பொருந்துறது இல்லை தனுசு ராசிக்கும் சிம்ம தனுசு ராசிக்கு மட்டும் அது பொருந்துறது இல்லை அந்த வாக்குஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்காரு பொருளாதார கஷ்டம் ஏற்கனவே ரெண்டரை வருஷமாக வெ கடந்த ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி விருச்சிகத்தில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது விரயத்தில் சனி சென்மச்சனி ரெண்டரை வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போராடிட்டோம் நாங்கள் படாத கஷ்டம் கிடையாது அதாவது இந்த ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இப்போ சனி பகவான் வர்றாரு ஏற்கனவே விருச்சிக ராசிக்கு அதாவது தனுசு ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல ரெண்டரை வருஷம் செஞ்சாரம் பண்ணார் இப்போ ராசியில் ரெண்டா ரெண்டரை வருஷம் செஞ்சாரம் பண்ணார் இப்போ ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல போகிறார் ஏற்கனவே விரயச்சனி ஜென்மச்சனி இப்போ ரெண்டாம் இடத்து பாதச்சனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வாக்குச்சனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல சனி பகவான் வர்றாரு பொதுவாக தனுசு ராசிக்கு அவர் ரெண்டு குடையவர் தனுசு ராசிக்கு ரெண்டு குடையவர் அதே மாதிரி காலபுருஷனுக்கு பத்துக்கும் பதினொன்றுக்கும் உடையவர் சனி பகவான் காலபுருஷனுக்கு பத்துக்கும் பதினொன்று குடையவர் சனி பகவான் அவர் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டில் பலம் பெறுறாரு கடந்த காலத்தில் ராசிக்கு பன்னெண்டில் இருந்தார் அதில் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ரெண்டு குடையவர் பன்னெண்டில் ஸோ அது ரொம்ப மோசம் அதுக்கப்புறம் ஜென்மத்தில் சனி வரும் பொழுது கடுமையான பாதிப்பு எல்லாருக்கும் இருக்குது அப்போ ஜென்மத்திலேருந்து இப்போ ரெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றாரு இது அவர் வீட்டில் ஆட்சி பெறுறார் அவருடைய சொந்த வீடு தனுசு வீட்டுக்கு தோசை விளையக்கூடிய காலம் தனுசு வீட்டுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய காலம் தனுசு வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணுங்கிற முயற்சி வரக்கூடிய காலம் ரெண்டுங்கிறது வருமானம் மூணுங்கிறது முயற்சி மூணுங்கிறது வெற்றி மூணுங்கிறது உபஜயஸ்தானம் நாலுங்கிற சொத்து ஒரு தவண முறையில் ரெண்டுங்கிற காசை கொடுத்து மூணுங்கிற தவணை பெற்று நாலுங்கிற ஒரு சொத்து வாங்கக்கூடிய காலம் அதே மாதிரியே தனுசு ராசிக்கு எட்டாம் இடம் என்ற துர்ஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு எட்டாம் இடம் என்ற துர்ஸ்தானத்தை தான் பார்க்குறாரு பாக்கிய வீட்டையோ பாவக வீட்டையோ பார்க்கல புண்ணிய வீட்டையோ பார்க்கல எட்டாம் இடம் துர்ஸ்தானம் இந்த வீட்டுக்கு எட்டு சனிக்கு அது பகை வீடு ஸோ அவமானங்களை சந்திச்சு நீங்கள் மீண்டு வர போகிறீங்க அதே மாதிரி பதினொன்றாம் இடம் என்ற லாபம் பெருக போகுது அப்போ மூணுங்கிறது ரெண்டுங்கிறது வருமானம் மூணுங்கிறது முயற்சி நாலுங்கிறது லாபம் இந்த ரெண்டுக்கும் மூணு குடையவர் ரெண்டுலே பலம் பெறுறாரு நாலுங்கிற சொத்து பதினொன்றுங்கிற லாபம் அப்போ ஒரு தொழில் டெவலப் ஆகக்கூடிய நேரம் உங்கள் தொழில் ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டுக்கு லாப வீட்டை பார்க்க போகிறாரு அது அவருக்கு நட்பு வீடு தொழாம் வீடு அவர் உச்சமடையக்கூடிய வீடு ஸோ அவங்களுக்கு வருமானம் வளர்ச்சி பெருகக்கூடிய காலம் ஆல்ரெடி சனி பகவான் இந்த டிகிரி நெருக்க நெருக்க இங்கே நெருக்கும் போது தான் இப்போ வீடு மாற்றம் இட மாற்றம் ஆகிருக்கும் இப்போ கேதுவை கிராஸ் பண்ண போகிறாரு கேதுவை செப்டம்பர் பத்தொம் அக்டோபருக்கு அப்புறம் கேதுவை கிராஸ் பண்ண போகிறாரு கேது இப்படி போக போகிறாரு சனி இப்படி போக போகிறாரு கேதுவை கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூப்பராக இருக்கும் தனுசு லக்கணம் தனுசு ராசிக்கு ரொம்ப அற்புதமான காலம் இது கோதண்ட வீடு வாழ்க்கையில் இழந்ததை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வீடு இழந்ததுன்னா காலத்தையும் சேர்த்து இழந்தது என்றால் காலத்தையும் சேர்த்து காலம்னா என்ன கடந்த பத்து வருஷமா அஞ்சு வருஷமா போராடிட்டோம் லைஃப்பில் அஞ்சு வருஷம் வீணா போச்சு அப்படின்னு சொன்ன அந்த காலத்தையும் மீட்டெடுத்து வருமானத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய காலம் இது இழந்ததை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வீடு தனுசு வீடு கோதண்ட வீடு அந்த வீட்டுக்கு ரெண்டில் சனி பகவான் வர்றார் இது போகரின் புளிப்பானி முன்னூறு படித்தீங்கன்னா அதில் வரும் பாரப்பா இன்னும் ஒரு பகர கேளு பானு மைந்தன் பால் மதிக்கு வாக்கில் வந்தால் இங்கே தான் சந்திரன் இருக்கார் உங்கள் ராசியில் அவருக்கு சந்திரன் சந்திரனுக்கு வந்து பால் மதி ரெண்டாம் இடம் என்ற வாக்குஸ்தானத்துக்கு வர்றார் சீரப்பா செம்பொருள் கிட்டும் அப்படிங்கிறாரு வேட்டல் கூடும் வேட்டல்னா சொத்து சுகம் வாங்குறாங்க கொற்றவனே கோதையினாலே அப்பனே போகர் உரைக்க புளிப்பானி அரைத்திட்டேனே முடிச்சிருப்பார் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றாரு பால் சாதம் உண்டு கவனம் கொள்ளுங்கள் வெற்றி கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருக்கெல்லாம் மகர ராசியில் பிறந்த கால ஜாதகத்தில் யாருக்கெல்லாம் மகர ராசியில் குரு சுக்கரன் சூரிய பகவான் இந்த மூணு பேர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ரிஷபத்தில் குரு சுக்கரன் சூரிய பகவான் யாருக்கெல்லாம் இருக்காங்களோ பிறந்த கால ஜாதகத்தில் அதே மாதிரி கடகத்தில் குரு சுக்கரன் சூரியன் யாருக்கெல்லாம் பிறந்த கால ஜாதகத்தில் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கன்னிராசியில் யாருக்கெல்லாம் குரு சுக்கரன் சூரியன் இருக்கிறார்களோ 
இவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பொற்காலம் சூரியன் என்பவர் வளர்ச்சி சுக்கரன் என்பவர் அளவான பணம் சுக்கரன் என்பவர் சுகபோகம் குறுங்கிறது மிதமிஞ்சிய பணம் அப்போ இந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ ரிஷபத்தில் கடகத்தில் கண்ணியில் மகரத்தில் யாருக்கெல்லாம் குரு சுக்கரன் சூரியன் இருக்கோ இந்த சனி பயிற்சி கண்டிப்பாக சொத்து வாங்குவாங்க பொருளாதாரத்தில் உயர்வாங்க பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்களுக்கு ஏற்படும் நிறைவான வாழ்க்கை அமையும் எந்த துன்பமும் இல்லை இதில் ராகியது இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த கிரகங்கள் மட்டும் இருந்தால் அருமையாக இருக்கும் இந்த சனி பயிற்சி இன்பத்தையும் நல்ல வளத்தையும் பெற்று நீண்ட ஆயுளோடு வாழ உங்களை என்றும் வாழ்த்தும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்